ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అనుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వీడు వచ్చేస్తాడు అని చెప్పేసి నాకు తెలుసు అదే ప్రేమ అంటే మీకు తెలియదు నేను ఆల్రెడీ వచ్చి కూర్చున్నాను హే మామజ్ అండ్ మామేజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేస్తున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అందరికీ కూడా హైదరాబాద్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే రాగల ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో వర్షాలు పడబోతున్నాయి అనే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఈ ఈ టైంలో వర్షాలు పడితే మాత్రం డెఫినెట్గా తడిచిపోతానండి డెఫినెట్గా తడిచి ముద్దై ఫోటో ఎస్ ఎందుకంటే ఇంత వేడిలో చాలా 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 కష్టమవుతుంది బట్ ఎంత వేడి ఉన్నా కూడా ఈ ఈవినింగ్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఈవినింగ్ అనమాట ఫ్యామిలీస్ అందరు కూడా ఐస్ క్రీమ్ తిందామని చెప్పేసి పోతుంటారు అయితే పాపం ఈ ఐస్ క్రీమ్లో చాలామందికి కొన్ని ఫ్లేవర్స్ తెలియవు యా మేడం కెన్ ఐ సర్వ్ యూ బటర్ స్కాచ్ విత్ క్రెడిలా బటర్ స్కాచ్ విత్ క్రెడిలా ఇంకా రకరకాలుగా అంటే మనకు అది తెలియదు మనకు ఓన్లీ ఆ వెన్నెలా బటర్ స్క్వాచ్ ఒకటి దాని తర్వాత బ్లాక్ కరెంట్ ఒకటి గివే తెలుసు సరే ఏదో ఒకటి చేసి అయితే తొందరగా ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేంత వరకు ఒక రకమైనటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత వా మళ్ళీ దాన్ని ఫొటోస్ తీసుకోవాలి దాన్ని దాని స్టేటస్లో పెట్టుకోవాలి దాంతో ఒకటి మళ్ళీ సపరేట్గా ఒకటి అలా సో ఈ కప్ ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే ఎట్లుంటుందంటే ఈ ఈ ఫంక్షన్స్లో అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆయన ఒక ఆయన వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బొట్టు పెడుతుంది అనమాట ఏమే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బొట్టు పెడుతున్నావు ఏంటి అంటే సార్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాలామంది తీసుకెళ్తున్నారు సార్ గుర్తుపట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పేసి అయితే భార్య భర్తలు అనుకుంటున్నారు ఏం బుద్ధిని దానికి ఏమైనా ఇప్పటికీ నాలుగు ఐస్ క్రీములు తీసుకొచ్చావు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళంతా అంటే నా కోసం అని కాదు నీ కోసమనే తీసుకొచ్చాను ఆర్ని చల్లి జంప్ ఓకే ఎండకాలంలో ఈ ఐస్ క్రీమ్లకు వచ్చినటువంటి తిప్పలు అలాంటివి అనమాట చిన్నప్పుడు మనము చక్కగా రకరకాల రంగురంగుల ఐస్ క్రీమ్స్ తినేవాళ్ళం అనమాట మెయిన్గా ఈ పుల్ ఐస్ తినేవాళ్ళం ఈ పుల్ ఐస్ కాస్త కప్పులు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు రకరకాల కోన్స్ వచ్చేసాయి కోన్ ఐస్ క్రీమ్స్ వచ్చేసాయి అండ్ చాలా మల్టిపుల్ ఐస్ క్రీమ్స్ వచ్చేసాయి బట్ నేను ఏదైనా ఒక టాపింగ్ వేసేసి నేను ఐస్ క్రీమ్ కనిపిస్తే చాలామంది తిన్నారు మన వాళ్ళు మామూలుగా ఉండదు జిందగీ బార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంత బాగా నేను ఐస్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తా అనమాట అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్సే ఉన్నారు మనకు యా సో ఈ ఐస్ క్రీమ్ కాస్త సేద తీరడానికి ఓకే కానీ ఎండకాలంలో ఎట్లా అయిపోతుందంటే పరిస్థితి పట్ 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 మనం కొట్టకుండానే పగిలిపోతున్నాయి అనమాట ఇంతకీ ఏంటవి కొబ్బరికాయ పాటును కొట్టామనుకో పగిలిపోద్ది ఓకే ఇంకా ఏ కాయనైనా తీసుకో పగిలిపోద్ది కానీ కొట్టకుండానే పగిలిపోయే కాయ మాత్రం సమ్మర్లోనే ఉన్నాయి ఇంతకీ ఏంటది ఈరోజు ఇదే మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మనం కొట్టకుండానే పగిలిపోయే కాయ ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబుల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అలక్యకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలైక్ సో ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మావా మరి మనోళ్ళకు మీరు పెళ్లి రోజులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని చెప్పేసి మీరు చెప్తే చాలు డెఫినెట్గా మనం వాళ్ళకి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే ఈరోజు ఆలియా అలాగే రణ్బీర్ కపూర్ వెళ్ళేది ఇద్దరు కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఆలియా అండ్ రణ్బీర్ కపూర్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ మరి ఆలియా ఏ శారీ కట్టుకుంది ఇంతకీ రణ్బీర్ ఏమి ఇవ్వబోతున్నాడు ఏంటి ఇదంతా కూడా మనం చూడాలంటే సో బాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ రణ్బీర్ కపూర్ అండ్ ఆలియా భట్ వివాహం బాంద్రాలోని రణ్బీర్ కపూర్ ఇంట్లో ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో నిన్న రాత్రి సంగీత్ ఫంక్షన్ చాలా ఘనంగా జరిగింది ఆలియా కోసం రణ్బీర్ ప్రత్యేకంగా ఎనిమిది వజ్రాలు పొదిగినటువంటి వెడ్డింగ్ బ్యాండ్ ఒకటి తయారు చేయించాడని చెప్పేసి 
తెలుస్తుందనమాట ఈ బ్యాండ్ను ఆలియా పెళ్లిలో ధరించనుంది కబీర్ కుటుంబానికి ఎనిమిది లక్కీ నెంబర్ అని టాక్ అనమాట అందుకోసమే కాబయ్యే శ్రీమతికి ఎనిమిది వజ్రాలు ఉన్న బ్యాండ్ను రణ్బీర్ అందిస్తున్నాడట ఓహో అంటే ఎన్ని ఇష్టం ఉంటే అది అనమాట వెరీ నైస్ మరి మనోళ్ళకి ఏమి నంబర్ ఇష్టం మీ మనసులో ఉంది నాకు చెప్పా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీ మనసులో అలా అనుకుంటే చాలు నాకు తెలిసిపోద్ది ఏ నెంబర్ ఇక్కడ ఓకే సో ఇక మరి మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మంచి మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుందాం ఈరోజు ఓకే అలాగే ఎండకాలంలో కొట్టకుండానే ఎవరితో ఏం సంబంధం లేకుండానే పగిలిపోయే కాయ ఒకటి ఉంది ఆ కాయ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఏ మాట కామాటే చెప్పుకోవాలి చాలామంది అనుకుంటారు అయ్యో మహేష్ గారు మేము మిస్ అయిపోతున్నామండి మేము నిజంగా ఫీల్ మిస్ అయిపోతున్నామండి ఆ పరిమళం మిస్ అయిపోతున్నామండి అంటే అక్కడ కూడా ఉండే ఉంటాయి అందుకోసం నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఎవరి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఏది పెట్టుకోకున్నా కూడా ఒక మల్లెపూల చెట్టన్న పెట్టుకోండి ఈ గొడవలు కొట్లాటలన్నీ పోతాయి అని చెప్పేసి చెప్తాను అలా ఇప్పుడు మన ఎందుకు వాళ్ళు నేను ఆల్రెడీ రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను ఎవరో ఒక ఆమె ఈ తోపుడు బండి మీద తీసుకొని వచ్చేసి మన ఆఫీస్ ముందే పెడతుంది అనమాట ఓకే అక్కడ చాలామంది వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈ తోపుడు బండి మీద బండి ఉంటుంది ఆ బండి మీద చక్కగా అన్ని రకాల పువ్వులు ఎందుకంటే పక్కనే నాగేంద్ర స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది ఆ పువ్వులు తీసుకెళ్తారు అలాగే మల్లె పువ్వులు అన్నీ కూడా ఇట్లా తీసుకొచ్చి మూరలు 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 పెడుతుంది అనమాట కరెక్ట్ మన ఆఫీస్కి ఎదురుగానే పెడుతుంది కాబట్టి ఆఫీస్కి విపరీతమైనటువంటి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మనకు ముక్కు అసలు మామూలుగా పనిచేయట్లేదు ఆఫీస్ అంతా కూడా మల్లె పూల స్మెల్ ఎవరన్నా పొరపాటున ఆఫీస్కి వచ్చారనుకో ఏ మహేష్ గారు మళ్ళీ రమ్మంటారా నన్ను అరే మళ్ళీ వచ్చుడేందుకు రా ఏం లేదురా ఆఫీస్లా ఇది ఆఫీస్ రా రే మళ్ళీ వచ్చుడేందుకు రా లేదు మహేష్ గారు అంటే మళ్ళీ పూల స్మెల్ ఒరే ఈ స్మెల్ వచ్చినంత మాత్రం ఏదో చేసినట్టు కాదు రా ఓ ఎదురుగా ఆమె మల్లె పూల షాపు పెట్టింది ఆమెనే అమ్ముతుందిరా నాయన ఏమీ లేదట ఓ అవునా అని చెప్పేసి ఆమె తీయమ్మా షాపు తీయమ్మా అంటే పాపం ఎండకాలము ఒక లేడీ ఇంత కష్టపడి అమ్ముకుంటుంది మనం ఏమీ అమ్మలేము అయితే నేను అంటే ఇప్పుడు షో అయిపోయిన తర్వాత ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను కదా ఈ మల్లె పూలు ఎవరెవరుగా ఉంటారు అని చెప్పేసి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు బండి మీద వస్తారు వచ్చేసి మెల్లగా కొందరేమో బేరం ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఎంత మూర ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ రూపీస్ మూల అనుకో మూర అనుకోండి ఏమా ఎంతనమ్మా మూర ఎంత మూర థర్టీ రూపీస్ బాబు గారు థర్టీ రూపీసా ఎందుకమ్మా పదిహేనుకి ఇవ్వచ్చు కదా ఆ పదిహేను కూడా ఇవ్వచ్చు కదా హాఫ్ మూర వస్తే తీసుకుపోండి హాఫ్ మూర కాదమ్మా ఫుల్ మూర కావాలి అంటే లేదండి అంతేనండి ముప్పై రూపాయలు సరే ముప్పై రూపాయలా సరే అని చెప్పేసి ఓ రెండు మూరలు తీసుకొని పోతాడు అనమాట సో ఇది ఇది రీజనబుల్ ఒరిజినల్ ఇక కొందరు వస్తారు అక్కడికి కొందరు వచ్చిన తర్వాత బాబు ఎంతనమ్మా మల్లెపూలు ఎంత మల్లెపూలు ముప్పై రూపాయలు అండి ఒక హాఫ్ మూర అయ్యి సార్ తీసుకుంటే మొత్తం తీసుకోవాలి కానీ హాఫ్ మూర హాఫ్ మూర అక్కడ ఉండొద్దా ఎంటికా ఉండొద్దా ఏమండి మరి ఇంత చిన్నది తీసుకొచ్చారంటే ఏ ఉన్నాయని తీసుకురావాలి మళ్ళీ అదో పెద్ద లొల్లి కొందరు కొందరు మాత్రం తొందరగా వస్తారు అక్కడికి వచ్చేసి మాస్కులు పెట్టుకొని ఎవరన్నా చూస్తున్నారా లేదా అని చెప్పేసి చూసి దొంగచాటుగా మళ్ళీ పులుగు కొంటున్నారు ఎందుకు కొంటున్నారు అంటే అర్థం కావాలి దొంగచాటుగా మల్లె పూలు కొనుక్కొని పోతున్నారు అరే పోయేది మీ ఇంటికే కదరా ఇది ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ ఎందుకు అని చెప్పేసి నాకు ఇది టెన్షన్ అంటే ఎవరెవరి హావభావాలు ఎలా ఉన్నా ఏంటి అని చెప్పేసి ఇట్లనే చూసినా కానీ ఓ యాభై అరవై సంవత్సరాల ముసలాయన వచ్చేసి అటు ఇడు చూస్తున్నాడు అటు ఇడు చూస్తున్నాడు ఏంది ఈ ఈ తీసుకుంటాడా తీసుకోడా ఈ పువ్వులు అని చెప్పేసి ఆమె కంటే ఎక్కువ టెన్షన్ నాకే అవుతుంది ఈ నుంచి ఇక ఆయన ముసలాయన ఓ పది చుట్లు ఇట్లా రౌండ్గా తిరుగుతున్నాడు విపరీతంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆమె అంటుంది అనమాట ఓ పెద్ద ఆయన 
నువ్వు మలెపూలు కొంటావా కొనవా ఊకే తిరుగుతున్నావు అటు ఇటు కాదా ఆ కాలు కిందికి రాసుడైందా నాకు అర్థం కాదు నువ్వు అంటే ఒక రెండు మూరలు మరి అట్లా అడగవచ్చు కదా రెండు మూరలు అని చెప్పేసి ఓ సిగ్గుపడుతున్నావు అది ఇది పనులే లేవు నీకు నీకేనమ్మా నాకు పనులు లేకుంటే ఏం ప్రాబ్లం అయింది నీకు ఇంకేం పోయి తాతగారు ఇక వదిలిపెట్టేసేయండి ఇక ఆమె పాపం ఏదో అది ఇది అవునమ్మా నీకేందమ్మా ఆయన మల్లెపూలు కొనుక్కుంటున్నాడు ఆయన ఇష్టము నువ్వు పనులు లేవు గిన్నెలు లేవు అని చెప్పేసి నువ్వు అట్లా అనకూడదమ్మా నువ్వు బేరం చేసుకునేదాన్ని అంటే అంటే ఏం చేయాలి సార్ ఇగో ఇట్లా వస్తున్నారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏంది అని చెప్పేసి ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరూ మల్లెపూలు కొనేటప్పుడు రకరకాలుగా కొందరిగా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు బాబు మూర ఎంత అమ్మా సార్ మూర ముప్పై రూపాయలండి సరే నాకు ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తా నాలుగు మూరలు ఇచ్చా నాలుగు మూరలా సారు సరే అట్లా ఏదో ప్రేమగా కొనుక్కొని పోతారు ఏదైనా కూడా ఈ ఇలాంటి టైంలో చక్కగా మల్లెపూలు అంటే దాన్ని ఏదో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మంచి పరిమళాన్ని అలా ఇచ్చేసి పెట్టుకో అంటే వాళ్ళు పెట్టేసుకుంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు అన్నది మాత్రం నా తోపుల మేము అనుకోవద్దు మనం ఇప్పుడు చూడు రాదు ఇది ఇది అందరు తీసుకొస్తారు కానీ ఎనిమిది ఎనిమిది వజ్రాల వైడూర్యాలతో సమకూర్చినటువంటి ఒక బ్యాండ్ ఎవరైనా ఇస్తారా రణబీర్ కపూర్ చక్కగా ఆయన భార్యకు మరి ఆయన కోట్ల ఎనిమిది వజ్రాలు ఉన్నటువంటి బ్యాండ్ను రణబీర్ కపూర్ అందిస్తున్నాడు అలియాకి అండ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అలియా చాలా మంచిగా అండ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అసలు ఏ పాత్రనైనా కూడా లీనమైపోతుంది అంత బాగుంటుంది ఓకే సో అది అనమాట పరిస్థితి ఇంకా బోల్డ్ అండ్ కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం కాకుంటే బిఫోర్ దాట్ ఎండకాలంలో కొట్టకుండానే పగిలిపోయే ఒక కాయ ఉంది ఆ కాయ మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అండ్ సుధాకర్ గారు పాటేసే ముందటినే సుధాకర్ గారు వచ్చారు సుధాకర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ అంటే ఎండకాలం సార్ మల్లెపూలు డెఫినెట్గా ఇంట్లో ఉంటే మంచి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందండి మరి మీకు మల్లెపూలు కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు సార్ దొరుకుతాయా యుఎస్లో ఎక్కడ సార్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అవి ప్రతి ఇంట్లో చెట్లు ఉన్నాయా అమెరికాలో వెరీ నైస్ అండి ఆ ఇండియాలోనే లేవండి యాక్చువల్గా ఇండియాలోనే కొంటారు దానికి ఉన్నటువంటి వాల్యూ అసలు ఎట్లా ఉంటుందండి నాకు అసలు అర్థం కాదు యా సుధాకర్ గారు మరి ఎండకాలంలో కొట్టకుండానే పగిలిపోయే కాయ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కొట్టకుండానే కొత్తకుండా కాదు సార్ కొత్తకుండా కాదు సార్ మనము కొబ్బరికాయను పగలగొడతాం కదా పాటను పగలగొడతాం కదా కొబ్బరికాయను కానీ కొట్టకుండానే పగిలిపోతుంది అనమాట ఈ ఎండకాలంలో అది మీరు బాగా ఆలోచించి నాకు మళ్ళా మీరు కాల్ చేసి చెప్పండి సార్ వెయిట్ చేస్తా మంచి పాట మాత్రం ఒకటి ప్లే చేస్తున్నాం మీకు ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో అది ఇక్కడ పూలకు ఉన్నటువంటి విశిష్టత అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇందులో రకరకాల చిన్న చిన్న మల్లెపూలు ఉంటాయి బుడ్డు మల్లెలు ఉంటాయి ఇంకా వేరే రకరకాల మల్లెపూలు ఉంటాయి బట్ అందరి మనసు దోచింది మాత్రం బొడ్డు మల్లెలు సో అలా మల్లెల గురించి మాట్లాడుకుంటూ మల్లెల పరిమళాన్ని ఆస్వాదిస్తూ చక్కటి పాట విందామా ఎస్ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు కదా సాంగ్ తర్వాత వేడికి తల పగిలిపోతుంది వాయబ్బా సో వల్లి గారు అండ్ విద్య గారు ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టున్నారు షేర్ చేసుకున్నారు ఆన్సర్ అది తలకాయ అని చెప్పేసి కుట్టకుండానే వేడికి పగిలిపోతుంది కదా మా అని ఇద్దరు సేమ్ పెట్టేసారు దొరికిపోయారు ఎస్ అలాగే ఇంకా ఎవరు మన ఆత్మీయ మిత్రులు 
శ్రీదేవి ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఓకే అండ్ అలాగే శ్రీదేవి ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఏం పంపించారు హాయ్ అండి నమస్కారం ఎండకాలంలో కొట్టకుండానే పగిలిపోయే కాయ వచ్చేసి తలకాయ శ్రీదేవి ఫ్రమ్ కర్ణాటక శ్రీదేవి గారు బ్యూటిఫుల్ ఆన్సరే పంపించారు కానీ పప్పులు కాలేశారు ఏంటండి మంగిలాల్ మావా అసలు నువ్వు సూపర్ కదా మావా అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ చిన్నప్పుడు మనం హోంవర్క్ రాయకుంటే ఏమేమి శిక్షలు వేసేది తెలుసా ఒకసారి ఊహించుకోండి ఏమేమి చేసేవాళ్ళు గోడ కుర్చీ వేసేవాళ్ళు చేతితో దెబ్బలు కొట్టేసేవాళ్ళు జస్ట్ చూచి రాత రాయకున్నా కూడా నాకేమో అసలు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండకుండా ఏదో ఒక పైన ఒకటి నాలుగు వాక్యాలు ఉంటాయి దాన్ని మనం అది రాయాలన్నమాట మనం సాయంత్రం వచ్చామంటే ఆ స్కూల్ బ్యాగ్ అక్కడ పడేసి ఇక ఇష్టం ఉన్నట్టుగా డ్యాన్సులు ఆటలు పాటలు గేమ్స్ లేనిపోని అని ఇవే ఉంటుండే అనమాట చూచి రాత కూడా రాయకుంటే ఎలా నువ్వు అని చెప్పేసి టీచర్ కుట్టినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను గోడ కూర్చు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నాకు గుర్తొస్తున్నాయి కానీ విద్యార్థుల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు గుజరాత్ సూరత్లోని విద్యా కుంజ్ పాఠశాల డైరెక్టర్ మహేష్ పటేల్ వినూత్న పద్ధతి అవలంబిస్తున్నారనమాట చిన్న చిన్న తప్పులు దొరిలినా కూడా హోంవర్క్ చేయకపోయినా కొట్టడం ఎండలో నిలబెట్టడం లాంటి పనిష్మెంట్లు ఇస్తుంటారు ఆయన జనరల్గా ఇస్తుంటారు అటువంటి పనిష్మెంట్లు ఇస్తుంటారు కానీ ఈయన మాత్రం పిల్లలతో వేపరసం తాగిస్తున్నారనమాట ఇలా చేస్తే పిల్లలకు క్రమశిక్షణ అలవాటు పడుతుందని ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని చెప్పేసి తెలిపారనమాట డబ్బు కోసం తాము స్కూళ్ళు నడపట్లేదని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట హోంవర్క్ చేయట్లేదంటే వేపరసం రాసిస్తారు ఉంటుంది అప్పుడు సార్ సార్ వద్దు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ రాత్రి రాసుకుందామంటే మోషన్స్ పెట్టినాయి సార్ సార్ యాక్చువల్గా మా ఊరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సార్ అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను రాయలే సార్ లేకుంటే నేను రాసేవాడి సార్ సార్ మా మా తాతగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు సార్ సార్ రాత్రి పది గంటలకు రాద్దామనుకున్న పెన్ను ఏ షాప్లో కూడా లేకుండా సార్ అప్పటికే కిరాణం షాప్ బంద్ చేసిరు సార్ నేను చాలా కష్టమే అయిపోయింది సార్ నువ్వు ఒక్కసారి పెట్టాను సార్ అరే మహేష్గా ఈ లోకంలో లేనటువంటి ఆన్సర్లన్నీ నువ్వు ఇస్తున్నావు ఇంతకి ఎందుకు రాయలేదు ఏంటి నిజం చెప్పు నేనే వన నిజం చెప్పు నువ్వు నిమ్మరసం నీకు వేపరసం తాగించను కానీ నువ్వు నిజం చెప్పు సార్ అంటే ఆడుకున్న సార్ మంచిగా ఆడుకున్న సార్ తాగుబిడ్డ ఇప్పుడు తాగురా నిమ్మకాయ రాజు సార్ నే అదే సార్ మీరు నిజం చెప్పమంటున్నారు మీరు నిజం చెప్తే మళ్ళీ తాగిస్తున్నారు కదా అంటే నిజాన్ని రావట్టడానికి నేను ఇలా చేసాను రా సరే అని చెప్పేసి ముక్కు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని కట్ 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 అమ్మా ఇంకెప్పుడు ఓవర్క్ ఓవర్క్ చేయకుండా తప్పించుకోవద్దురా నేను తాగలేనురా అరే ఒక్క నిమిషం రా బాత్రూమ్ వస్తుంది ఇన్ని రకాల సమస్యలు ఉంటాయి అందుకోసమే పిల్లలతో హోంవర్క్ చేయించాలి లేదంటే నిమ్ మన వేపాకు రసం యా సుధా గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చాలా రోజుల తర్వాత ఏంటమ్మా ఏమైపోయారు మీరు అసలు వర్క్ లో ఉండిపోతున్నారు అనమాట మాట్లాడతారుపోతుంది ఎవరో ఒకరు పలకరిస్తారు మధ్యలో మాట్లాడతారు అట్లా అయిపోతుంది ఈ రోజు నా జీవితంలో ఒక ఒక అద్భుతం జరిగిందండి చెప్పండి అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చాలా చాటుగా చూస్తుండేవాడినండి ఇప్పుడు మా మూల మలుపులో ఒక సంధి ఉంటుంది ఆ సంధి దాటిన తర్వాత మూడో ఇల్లు వాళ్ళది నేనేం చేశానంటే మెల్లగా మా సంధి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చూసేది చూస్తే ఆ అమ్మాయి కల్లాపి జల్లి వాకిలి ఏదో ఊడుస్తుండే అనమాట వాకిలి ఊడుస్తుంది కదా అని చెప్పేసి నేను సైకిల్ గీకిల్ వేసుకొని ఇంకా మంచిగా బాల్ దూకొని పౌడర్ వేసుకొని బాల్ దూకొని పౌడర్ వేసుకొని మంచిగా సైకిల్ మీద అలా 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 అమ్మాయి దిక్కు చూసుకుంటే వెళ్ళిపోయేది అనమాట 
మళ్ళీ అమ్మాయిది నాది నాకు చూసిందా లేదా అని చెప్పేసి చూడడానికి ఆ మూల మీ మూల కింద మా ఫ్రెండ్ కూడా ఉండే వాన్ని పెట్టేది అనమాట అరే చూసిందా లేదా అని చెప్పేసి అంటే అమ్మాయి ఏ టైంలో వాకిలు ఉడుస్తుంది ఏ టైంలో ఇల్లు ఉడుస్తుంది కల్లాపి జల్లుతుంది ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మనకు దాని తర్వాత ఈ గణపతి మహారాత్రి గణపతి ఉత్సవాల్లో కానీ పీరియల పండుగ అప్పుడు కానీ సంక్రాంతి పండుగ అప్పుడు ముగ్గులేసేటప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ మామూలుగా ఉండదు మనది కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాం ఈ టైంలో వచ్చేస్తుంది అమ్మాయి బయట ఉండాల్సిందే మనం అని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టైంకి బయట ఉంటారు అది మన కాలకులేషన్ అయితే నేను రోజు చిన్నప్పుడు చాటుగా చూసినటువంటి అమ్మాయి ఈ రోజు నన్ను నన్ను చూసేందుకు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుందండి అంటే చిన్నప్పుడు నేను చాటుగా చూసేటువంటి అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రోజు అమ్మాయి నన్ను చూసేందుకు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుందామె నా దగ్గర తీసుకుంది ఐదు వందల నన్ను చూడడానికి ఎందుకంటే ఆమె డాక్టర్ అర్థమైందా నేనన్నా నా దగ్గరికి వెళ్ళేసి చిన్నప్పుడు చాటుగా మాటుగా చాలా చూసేవాడిని నేను నిన్ను బట్ ఈ రోజు నువ్వు నన్ను చూడడానికి ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నావు ఇది పద్ధతేనా డాక్టర్ సాబ్ అన్న తర్వాత అన్న తర్వాత ఇప్పటికీ ఇంకా ఈ అల్లరి మానలేదా నువ్వు అంటే ఎలా మర్చిపోతావు ఈ అల్లరి ఇది ఎలా ఉంటుందండి ఒక్కసారి అలా మనసులో ఉంటే ఇంకా ఎలా మర్చిపోతుంది మనం లైఫ్ లాంగ్ అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అన్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నావా అని అడిగింది నేనన్నాను నా ముఖం నా ఆనందం నా సంతోషాన్ని చూసి నువ్వే గెస్ట్ చేయొచ్చు కదా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను లేదా అని ఒకసారి లేచి నిలబడు అన్నది నాకు అర్థం కాదు లేచి నిలబడు అంటే నిలబడ్డాను అటు ఇటు ఒక నాలుగైదు అడుగులు వేయి అన్నది మనం మోడలింగ్ చేసినట్టే వేసేసాం అడుగులు వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలే కదా అన్నది యా అవును మ్యామ్ ఈ అడుగులు వేస్తే నాకే అర్థం కాలే నాలుగైదు అడుగులు అటే అటే సీట్ ఏమన్నది నిలబడు అన్నది వెరీ గుడ్ ఇంకా కాలేదు కదా అని నేను అన్నాను మీరు మీరు ఒక అంటే మీరు ఒకసారి నిలబడి నాలుగైదు అడుగులు నాలుగైదు అడుగులు ఇటు అటు ఏవా అని చెప్పేసి అంటే అవేమన్నా తెలుసా ఏమనుంటది ఈ రూమ్ లో మా ఆయన ఉన్నాడు ఈ రూమ్ లో మా ఆయన ఉన్నాడు డాక్టర్ ఆ రూమ్ లో మా కొడుకు ఉన్నాడు వాడు డాక్టరే నా వెనకాలో నా బిడ్డ ఉన్నది నా బిడ్డ కూడా డాక్టరే అన్నది అంటే మీకు ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది మ్యామ్ పిల్లలు కూడా డాక్టర్ లేనా అని చెప్పేసి అంటే మీరు అంతే నేను మామూలు స్టన్ కాలేదండి స్టన్ అయ్యి స్టంట్ పడుతుందేమో అనుకున్నాను నాకు ఓకే సో సుధా గారు ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ టాపిక్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం కొబ్బరికాయను కొడితేనే పగులుద్ది కదా మరి మనం కొట్టకుండానే పగిలే కాయ ఏమిటి కొట్టకుండానే పగిలే కాయ కొట్టకుండానే పగిలే కాయ కొట్టకుండానే పగిలిపోతుంది అనమాట అయితే గుండెకాయ అనుకుంటున్నాను మామ ప్రేమ ప్రేమ ఫెయిల్ అయితే కొట్టకుండానే అంటారు వెరీ గుడ్ ట్రై బాగా ట్రై చేశారు అండ్ అలాగే ఒక మంచి పాట ఒక డెడికేట్ చేస్తాను మీ మీ అమ్మాయి అండ్ మీ అల్లుడు అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా బిజినెస్ బాగానే ఉంది కదా సుధా గారు మర్చిపోకండి సుధా గారు కాల్ చేస్తూ ఉండండి మేము రోజు గుర్తు చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని నాన్న గుర్తు చేస్తున్నారు మామా గుర్తు చేస్తున్నాను సో మీరు కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి రైట్ మా థ్యాంక్ యూ రైట్ అయితే నేను ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు ఎందుకు అండి ఇంగ్లీష్ తోటి చాలా కష్టం అనిపించింది అండి ఏమి ఏమి ఇంగ్లీష్ అండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఇదే అన్నాను కాల్ చేసి హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈస్ మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నాను యా హాయ్ మహేష్ ఐఎమ్ స్వాంపుడ్ మహేష్ అన్నది నేను హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ అంటే యా ఐఎమ్ గుడ్ మహేష్ బట్ 
ఐఎమ్ స్వాంపుడ్ అని చెప్పేసి అంటే ఎవరికి అమ్మ ఈ స్వాంపుడ్ అంటే స్వాంపుడ్ అంటే పుసుకున్న షాంపూ పెట్టి రెడీ షాంపూ షాంపూ పెట్టుకుని రెడీ ఉందా అండి ఎస్ డబ్ల్యూఏఎంపిఈడి ఐఎమ్ స్వాంపుడ్ మహేష్ అంటది ఏహే మన గీడికి ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ తోటి ఇంకెవరు టెన్షన్ పడతారని చెప్పేసి లైట్ తీసుకున్నాను కానీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో నైరుతి ఋతుపవనాల కాలంలో జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసిందనమాట అంటే తొంభై ఆరు నుంచి నూట నాలుగు వర్షపాతం నమోదు కావచ్చు అని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం రికార్డు కావచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట సో మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లాగే ఈసారి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురు కావచ్చు ఏంటి అని చెప్పేసి మరిన్ని వివరాలు ఎదురు చూస్తున్నారు మొత్తంకైతే వర్షాభావ పరిస్థితులు అతి దగ్గరలో ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఈసారి విజృంభించవచ్చు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు హాయిగా ఇంత ఎండకాలం అలా 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 వర్షంలో బైకో కారో ఏదో ఒకటి వేసుకొని అలా లాంగ్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే సడన్గా మబ్బులు వర్షాలు మన మీద పడుతూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అండి అలా అలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అలా మేఘాలు శబ్దం పిడుగుల శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి మావా మహేష్ గారు నమస్కారం అండి నా పేరు శైలజ నేను యుఎస్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి మీరు ముసలివాళ్ళు అయ్యారు అనడానికి ఖచ్చితమైన రుజువు ఎలా అంటే జనరల్గా ఎవరైనా ముసలివాళ్ళు అయ్యారు అని అన్నప్పుడు ఖచ్చితమైన రుజువు ఏంటండి అంటే పండు జుట్టు కాదు జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడము కాదు ముఖం మీద ముడతలు కాదు బోల్డ్ అన్ని మందులు వాడటము కూడా కాదు బట్టతల రావడము ముసలితనం కాదు మరేమిటి అని చెప్పేసి అడిగారు అంటే మీరు పూర్తిగా అంటే ఎవరైనా ఎవరైనా మీ హస్బెండు పక్క లేడీస్ తోటి మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడేటప్పుడు అయినా కూడా ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఏమాత్రం అనుమానించలేరు అనుకోండి అప్పుడు ఆయనకు ముసలితనం వచ్చింది అలాగే మీరు పొద్దున్నే లేచి ముగ్గురిని నిద్రలేపండి వాళ్ళ ముగ్గురు వాళ్ళ ముగ్గురు ఇంకొక ముగ్గురిని లేపమని చెప్పండి ఇలా బద్ధకాన్ని భారతదేశం నుండి తరిమేయచ్చు అని బాగానే ఉంది గమనిక ఏంటంటే మీరు ఎవరిని ఎవరినైనా లేపుకోండి నాకు సంబంధం లేదు కానీ నన్ను మాత్రం లేపండి జనరల్గా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఏ మామా ఇప్పుడు ఈ కాలనీలో ఎన్ని ఉన్నాయా మామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ కాలనీలో ఎన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయనగానే ఎన్ని దేవాలయాలు అంటే ఒకటి నాగేంద్ర స్వామి టెంపులు సాయిబాబా డే స్వామి టెంపులు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపులు ఇంకా అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళేటప్పుడే తెలుస్తుందన్నమాట దారిలో ఎన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయో అవి ఏ ఏ దేవుడియో మనకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే కనబడ్డ ప్రతి దేవుడిని మనం బొక్కకుండా వెళ్ళిపోతాం రాత్రి పక్కింటి ఆయనకు నాకు చాలా గొడవ అయింది చాలా అంటే చాలా గొడవ అయింది ఆ రాజస్థాన్ ఆయన వచ్చేసి అక్కడ పక్కనే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు అడిగే పద్ధతి అదేనా మహేష్ గారు మహేష్ గారు మీకు కరెంటు ఉందా అండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఏమండి మీకు కరెంటు ఉందా అని చెప్పేసి అడగకండి ఆ చండాలంగా మీ ఇంట్లో కరెంటు ఉందా అని చెప్పేసి అడగండి చాలా గలీజ్ ఇదే మరి మనకు నచ్చింది సరే ఇంకొక మంచి విషయం ఒకటి మనం మాట్లాడుకుందాం కిలో మామిడి పండ్లు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇంతకీ ఎక్కడ ఈ కిలో మామిడి పండ్లు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు సారీ రెండు వేల తొమ్ రెండు వేల కాదు కిలో మామిడి పండ్లు వచ్చేసి రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు ఇంతకీ ఏంటి ఎక్కడ దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు గొడవ పెట్టుకుంటాం పర్వాలేదు ఊహ తెలియక గొడవ వచ్చేస్తుంది ఓ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత గొడవ వచ్చేస్తుంది అప్పుడే ఇంకా మెచ్యూర్ ఇంకా కాలేదు మనం ఓ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత గొడవ వస్తుంది అప్పుడు కూడా ఏదో లే పోనీలే ఇంకా తెలియదులే చిన్నపిల్ల అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఓ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత గొడవ వస్తుంది అప్పుడు కూడా ఏం తెలుస్తుందిలే పాపం అనిపిస్తుంది 
నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోతుంది పెళ్ళి అప్పుడు కూడా గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి భార్యాభర్తలకి పెళ్ళైన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి లాస్ట్కు ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత తొంభై సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యామిలీ అయినా కూడా భార్య భాతల దగ్గర ఖచ్చితంగా గొడవలు వస్తాయి ఇది డ్యామ్ షోర్ చక్కగా శివనాథ్ జానకీదేవి యూపీలో శివనాథ్ గారు చక్కగా ఏదో వ్యవసాయం పనులు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాడు పొద్దున్నే వెళ్తాడు బావి దగ్గర వ్యవసాయం చేసుకొని వస్తాడు వచ్చి వచ్చేటప్పుడు కూరగాయలు అవి ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తాడు జానకీదేవి మంచి వండి పెడుతుంది ఆయనకు భర్తకు చేదోడు బాదోడుగా ఉంటుంది అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటుంది ఆయనలో ఉన్న ఏదో విషయం ఈమెకు నచ్చదు ఈమె విషయం ఆయనకు నచ్చదు ఏంటి మహేష్ గారు బాగా తిడుతూ ఉండదండి ఇంట్లోకి పోతే పొద్ద నుండి కష్టపడి వస్తాను కదండి కొంచెం అన్నా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదండి మా భార్య నన్ను అంటే ఏమండి జానకీదేవి గారు కనీసం మీరన్నా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా మీ మీ భర్తని అంటే ఏ మహేష్ గారు ఆయన అలానే అంటాడండి ఆయనను అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా కష్టం అండి టూత్ పేస్ట్ అండి మార్నింగ్ మార్నింగే జస్ట్ అలా టూత్ పేస్టు దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకుంటూ పోవాలి కదండి మధ్యలో ఒత్తుతాడండి దానికి మూత కూడా పెట్టాడు అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోతాడు అలాగే స్నానం చేస్తాడు టవల్ అక్కడ పడేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆ బెడ్షీట్ పది పదిహేను ఇరవై రోజులైనా కూడా బెడ్షీట్ క్లీన్ చేసుకోడు అక్కడే షేవింగ్ చేసుకుంటాడు అద్దం అక్కడే ఉంటుంది షేవింగ్ మగ్గు గిట్లు అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి అలాగే ఆ బనియన్స్ అన్నీ అక్కడే వేసేస్తాడు కనీసం ఆయన బట్టలు వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకున్న తర్వాత బయట ఆరేసుకోవచ్చు కదండి ఆరేయడం నన్నే ఆరేయమంటాడు వంట వండేటప్పుడు కనీసం మాకు సహాయం చేయొచ్చు కదా మహేష్ గారు కనీసం సహాయం చేయడండి ఇంకా పైగా ఈ ఉప్పు లేదు కారం లేదు అదేంటి ఒకప్పుడు బాగా ఉండేదానివి ఇప్పుడు సరిగా బాగుండట్లేదు అని చెప్పేసి పైన ఈ మాటలు ఏమండి నాకు అసలు అర్థం కాదు పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయారు ఇంకా ఎప్పుడండి ఇప్పటికీ ఇన్ని గొడవలు అయితే ఎలా హెట్ నాకు శివనాథ్ గారు నచ్చట్లేదండి అని మొత్తానికైతే ఆ రోజు నైట్ గొడవ అయిపోయింది గొడవ అయిపోయిన తర్వాత ఇక గొడవ అయిపోగానే పాపం శివనాథ్ గారు సరే ఇక మరి అయిన దానికి నువ్వే ఉండే ఇంట్లో నేనే వెళ్ళిపోతూ థియేటర్ అన్న నువ్వే ఉండు బాగా గొడవ అయింది రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఆపో ఏడుకన్నా పోయి సాపో అని చెప్పేసి ఈమన్నది అన్న తర్వాత డోర్లు పెట్టుకున్నారు డోర్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈమె డోర్ పెట్టుకుంది ఆయన అటావాలు తీసుకొని సం ఆయనకు ఎందుకంటే ఆయనకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు శివనాథ్ గారికి శారద గారికి డెఫినెట్గా అరవై ఐదు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఒక కట్టి పట్టుకున్నాడు ముసలి ఆయన ఒక టవాల్ వేసుకున్నాడు ఆయన దానికి నువ్వే ఉండుతి అని చెప్పేసి తిట్టుకుంటూ ఆమె లోపల డోర్ వేసుకొని కూర్చుంది ఈయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన ఒక పావు గంట తర్వాత భర్త వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో ఎందుకు వెళ్తున్నాడో ఎవ్వరికి అర్థం కావట్లేదు కానీ కోపం మాత్రం భార్య మీద విపరీతమైనటువంటి కోపం అంత కూడా అర్థం చేసుకోదు నన్ను అసలు మనిషి అయినా అది ఎందుకు అర్థం చేసుకోదు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకో అంటే నన్ను అర్థం చేసుకోదే అని ఈయన ఏడిగోతాడు ముసలోడు ఏ ఏడిగోడు చచ్చుకుంటా మళ్ళీ నా దగ్గరికే వస్తాడు వానికి ఈ రాత్రి ఏడవడుకుంటాడు ఏ ఏ ఇంట్లో ఉంటాడు ఎవరు రాణిస్తాడు వీడిని చచ్చుకుంటా మళ్ళీ తెల్లారంగానే వస్తాడు ఏటన్న పోని అని చెప్పేసి ఆమె మంచిగా చక్కగా ఇంట్లో పడుకుంది ఓ వన్ అవర్ తర్వాత కొనుక్కుబడట్లేదు అంటే నిద్ర రావడం లేదు ముసలి ఆయన ఎక్కడికి పోయాడు ఏంటి అసలు పాపం అనవసరంగా తిట్టాను కొట్టాను ముసలి ఆయన్ని ఎక్కడికి అనిపోతాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అని ఈమె ఆలోచించడం ఆయన వడివడిగా అడుగులు ఎంతసేపని అడుగులు వేస్తాడు ముసలి ఆయన మహా అంటే ఓ పదివేలు అడుగులు వేస్తాడు దాని తర్వాత ఆయాసం రావాలిగా ఆవేశం తగ్గాలిగా అలసట రావాలిగా ఆవేదనతో నిండినటువంటి 
గుండె బరువెంతో తెలియాలి కదా టక్కున ఆగిపోయాడు దగ్గర సరే నేను ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన మరి ఆమె ఏం చేస్తుంది ఇంట్లో ఇంటికి పోవాలనా ఏ నేను పోతాయి ఇంటికి నన్ను గిన్ని మాటలని గిన్ని మాటలు తిట్టి గిన్ని నా బట్టలన్నీ బయట వేసేసి నేను ఎందుకు పోతా ఇజ్జతికి బతికే వంశం మాది ఏమనుకున్నారు ఎట్ నేను బోనే పోను అని చెప్పేసి చక్కగా నూట ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి పోయాడు ఆయన ముసలి ఆయన ఎవరు శివనాథ్ గారు పోయిన తర్వాత బిడ్డ గింత రాత్రి వచ్చినమైంది బిడ్డ ఏమైంది ఏం లేదే ఏనికి తెలుసు కదా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పిల్లలోమో అక్కడ మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు ఎవరంతలో వాడు మంచిగానే ఉన్నారు ఈమెతోటే లొల్లి చీటికి మాటికి తిడుతూనే ఉంటుంది అలుగుతుంది ఏం చేసినా అర్థం చేసుకోదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చింది నాకు దానికి అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినట్టు ఉంది ఇప్పుడు గొడవ పెట్టుకుంది రాత్రి సరే తీబిడ గొడవ పెట్టుకుంటే గొడవ పెడుతుంది నువ్వైతే ఇక అన్నం తిందిరా అనగానే సరే అమ్మ అన్నం పెట్టు అని చెప్పేసి స్నానం చేసి వచ్చేసి కన్న తల్లి ప్లేట్లో అన్నం పెడితే అలా అలా కలిపి తింటూ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కడో గుండెలో చిన్న బాధ పెయిన్ రెండే అన్నం తింటున్నాను అది అన్నం తినదో లేదో ఎట్లా ఎలా తెలియాలి ఇప్పుడు అని ఆకలికి చేతులు నోటి వరకు వెళ్తున్నాయి అన్నం తింటున్నాడే తప్ప ఆయన ఏం తింటున్నాడు ఏంటి అది ఎంత రుచికరంగా ఉంది ఏంది అనేది మన భౌతిక శరీరానికి తెలియడం లే ఏదో ఒకటి బ్రతకాలి అని చెప్పేసి ఈయన తినేస్తున్నాడు ఎక్కడో దగ్గర ఆగిపోయాడు చే ఆమెతో గొడవ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను నాకు నాకు నచ్చట్లేదు తినా అని చెప్పి బట్ ఆమె మాత్రం ముసలోడు ఎక్కడ పోయిండు మూడున్నర అవుతుంది నాలుగు అవుతుంది ఆయన తేటన్నా పోయిండా ఏంది వీడు ఇంతో ఏం చేయాలి నేను అని చెప్పేసి ఆమె టెన్షన్ తెల్లారంగనే కోడి కొత్తతో మళ్ళీ నిద్రలేశారు నిద్రలేసిన తర్వాత ఓ బిడ్డ బాలరాజు బాలరాజు ఆ తాతకు ఒకసారి కాల్ చేయి ఏడున్నాడో ఏందో అవునా తాత నెంబర్ చెప్పు టక్ 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 తాత నెంబర్ తాత నెంబర్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది కాదవ్వా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుందా వాయమ్మో ముసలోడు ఎక్కడికన్నా పోయిండా ఏంది ఏం చేయాలి అనవసరంగా లేనిపోని గొడవలు పెట్టుకుంటాడు ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి ఇగో వాళ్ళ అమ్మకు ఒకసారి ఫోన్ చేయరాదు వాళ్ళమ్మకు వాళ్ళమ్మ నెంబర్ ఉందా ఆ ఈ టక్ 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 వాళ్ళమ్మకు ఆ నేను ఈ బాలరాజుని మాట్లాడుతున్నాను అమ్మా వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఈ శివరాజు గారు అటు వచ్చి రామ పాపం వాళ్ళ భార్య రాత్రి అంటే నిద్ర కూడా పోలేదట పాపం ఏంది అట్లా ఈ గింత వయసులో ఏం గొడవలు అమ్మా ఇవి అరంగనే శివనాథ్ వచ్చిండు అబ్బా రాత్రి రాత్రి నాలుగు గంటలకే వచ్చిండు పండుకున్నాడు ముసలి ఆయన లేపాలి నా అంటే ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది ఏమి లేపొద్దుతి జనకమ్మా మీ ఆయన ఇంట్లో పండుకుండట మా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే ఆయనకే ఆయనకే అమ్మ ఉందా నాకు లేదా అని చెప్పేసి జానకి గారు బట్టలు చదువుకొని వాళ్ళ అమ్మగారింటికి వెళ్ళిపోయారు అలా కాలం గడిచిపోతూ ఉంది ఒక రోజు అయిపోయింది రెండు రోజులు అయిపోయింది మూడు రోజులు అయిపోయింది నాలుగు రోజులు అయిపోయింది పది పదిహేను ఇరవై రోజులు అయిపోయింది నెల రోజులు అయిపోయింది కలిస్తే బాగుండు ఎవరైనా కలిపితే బాగుండు అని వాళ్ళు కానీ ఇగోస్ మధ్యలో అడ్డు వచ్చాయి ఓ మూడు నెలలు అయింది ఆరు నెలలు అయింది ఏడు నెలలు అయింది సంవత్సరం అయింది ఏమున్నది ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు అయితే చచ్చిపోతా అని ముసలి ఆయన అయ్యో నాకు సావన్న రాకపోయా ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి శారద గారు జానకి గారు సరే ఈ విషయము అటు ఇటు అటు ఇటు మొత్తానికైతే పోలీసులు ఎంటర్ అయ్యారు సో యూపీ పోలీసులు గొడవ పడి విడిపోయినటువంటి వృద్ధ జంటను మళ్ళీ కలిపారు డెబ్బై ఐదేళ్ల శివనాథ్ జానకీదేవి విభేదాలు తలెత్తడంతో విడిపోయారు ఇద్దరు కలిసి గోండా పట్టణ పోలీసులను ఆశ్రయించారు పోలీసులు వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు వివాదం సద్దుమణిగేలా మంచి మాటలు చెప్పారు దీంతో వాళ్ళిద్దరు కలిసి బతికేందుకు అంగీకరించారు అనంతరం భార్యాభర్తలు ప్రేమగా మిఠాయిలు తినిపించుకున్నారు వాళ్ళు మంచిగా అంటే వివాదం సద్దుమణిగేలా మంచి మాటలు చెప్పారు దీంతో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బ్రతికేందుకు అంగీకరించారనమాట అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ బంధువులు వీళ్ళ బంధువులు ఆమె జానకీదేవి ఇగో కదా మంచిగా ఉన్నావు ఊకే నువ్వే గొడవ పెట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకొని వస్తువి నా పర్వంతా తీస్తువి 
ಈಗ ಈಗೋ ಈ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರ ಅನಂಗನೆ ಮುಸಲೈನ ಬಾ ನಾಕ್ ಪಂಡ್ಲೇ ಬಾಯ ದಂಗು ತಯಾ ದಂಗೆ ಆಯ್ವಿ ಇಕದೆ ಅಂದ ಜೆಪಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ನೋಟ್ಲೋ ಬೆಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಮಂಟ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಗ ಈಗ ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರ ಆತಿನು ಗೊತ್ತನ್ ಕೈತೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಾರು ಅಕ್ಕಡುನ್ನ ವಾಲ್ಲಂದರೆ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಎದುರು ಚೂಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಮುಸಲಾಯನ ಅಂಟ್ನಾಡು ಅನ್ಮಟ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಪ ಆಟ್ಲೋನೆ ಉಂಡ ಲೇಕ ಕೋಪ ಬೋಯಿಂದ ನಾ ಚೇಯಿ ನಾ ಚೇಯಿ ಗೊರಿಕಿನವು ಕದ ನೇನು ಅರಂಗಿನ ಎಕ್ಕಡುನ್ನೋಲ್ಲಂದರು ಪಡಿ ಪಡಿ ನವ್ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲು ಅಪ್ಪಡೇ ಆನಂದ ಬಾಶ್ವಾಲ್ ನೂ ನಾ ನನಗ ಒಟ್ಟು ನಾ ಚೇಯಿ ಗೊರಿಕಿನವು ಕದನೆ ನಾ ಚೇವಿ ಕೊರಕ್ತೆ ಗೊರಿಕಿನವು ಕದನೆ ನಾಗೇಮ್ ಬಾದ ಅನ್ಪಿಳಲೇರು ಕನೊಕ ಮಾಟ ಅಡಗತ ಜಾನಕಿ ನೇನ್ ಲೇಕುಂಡ ಅಸಲ್ನು ಉಂಟವಾನೆ ಅನಗಾನೆ ಜಾನಕಿ ಅನ್ನದಟ ಮರ್ ನೇನ್ ಲೇಕುಂಡನು ಉಂಟವ ಅನ್ನದಟ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮರ ಇದ್ದರು ಉಂಟರ ಉಂಡರ ವಿನಿದ್ದಮ ವಾಲ ಮಾಟಲೆ ಉಂಟು ಹೇ ಮಾಮಾಸ್ ಇನ್ ಮಾಮ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ವಿನ್ನರ್ ಗದ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಯಾ ಐತೇ ಒಕ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಜೇಸಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೋನು ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಜೇಸ್ ಬರೆಸಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಹಾಯ್ ನಾನು ಏನು ಊರ್ಕುಂಟನ ಗೂಗಲ್ ಪೇಲೋ ಒಕ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಪಿಚ್ಚೇಸಿ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಜೇಪಿ ತೆಲ್ಸಿ ಕದ ಆಟ್ಲುಂಟ ಮನ್ತೋಟಿ ಓಕೆ ಅಲಾಗೆ ವೇಸವಿಲೋ ಈ ಪೆರುಗು ಚಕ್ಕರ ಕಲಿಪಿ ತಿಂಟೇ ಶರೀರಾನಕಿ ಸಿಕ್ತಿ ಲಬಿಸ್ತುಂದಿ ರೋಜಂತ ಚುರುಗ್ಗಾ ಉಂಟರು ಆನ್ ಶರೀರಮ್ಲೋ ವೇಡಿ ತಗ್ತುಂದಟ ಟ್ರೈ ಚೇಂಡಿ ಓಕೆ ಅಲಾಗೆ ಇಕ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರಾಲಕು ವರ್ಸ ಶೂಚನಾವಂತಿ ಗುಡ ಮನಂ ಚೆಪಣಂ ಜರಿಗಿಂದನ ಮಾಟ ಇಂಕಾ 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 ದಾನ ಗುರುಚಿ ಬಿಸ್ಲೇಸಿಂಚಾಲಿ ಚಾಲಾ ಸಮಯಂ ಲೇದು ಓಕೆ ಅಲಗೇ ಇಕಾ ಈ ರಣ್ಬಿರ್ ಕಬರು ವಿಶೇಮನ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕುನು ಅಲಗೇ ಇಪ್ಡು ಇಂಗ ಹೈದ್ರಬಾದಲೋ ರೆಂಡು ಲಕ್ಷಲ ಇರುವೆ ವೇಲ ಮಂದಿ ಪ್ರಸುತ್ತಮ ರೋಜುಕು ರೆಂಡು ಲಕ್ಷಲ ಡಿಬ್ಬೇದು ವೇಲ ಮಂದಿ ಮೆಟ್ರೋಲ ಜರ್ನಿ ಜೇಸ್ತುನಾರು ಸೊ ಇಂಕಾ ಪೆರಿಗೆ ಆವಕಸ ಮಂದಿ ಅಂಜಿ ಪೇಸಂತುನಾರು ಓಕೆ ಎಂಡ ಅಲಾಗೆ ಐಟಿ ಕೇರಿಡೇರ ವೈಪು ಪ್ರತಿ ಮೂಡು ಇಕ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗಾ ಸ್ವೀಟ್ಲು ತಿನ್ನೋತ್ಸಾ ಅಂಜೆ ಪೇಸ್ ಚಾಲು ಮಂದೆ ನನ್ನ ನಡುಗುತ್ತನ್ನರು ಮೀರು ನನ್ನ ನಡುಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಲೇ ನಂಡಿ ಆಸಲ್ ನೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಉದಯಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಲು ನೇನು ಅಂಜೆ ಪೇಸ್ ನೀ ಪಿನುಡು ಜಬ್ತನ್ನರು ಅಲ್ಪ ಹಾರಂಗಾ ಸ್ವೀಟ್ಲು ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಸಿರಿರಾನಿ ಕಿ ತ್ವರಗಾ ಸಿಕ್ತಲ ಬಿಸ್ತುಂದ ಅಂಜೆ ಪೇಸ್ ತೇಲೆ ಜಸ್ತನ್ನರು ಅನ್ಮಟ ತೀಪಿ ಪದಾರ್ಥಂ ಗ್ಲುಕೋಜ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಬಿಡದಲ ಜಸ್ತು ರೋಜಂತ ಸಿರಿರಾನಿ ಕಿ ಕಾವಲ್ಸ್ ನಟ್ಮಟಿ ಸಿಕ್ತಿ ನಂದಿಸ್ತುಂದಿ ಚುರುಕಗಾ ಉಂಚುತುಂದ ಅಂಜೆ ಪೇಸ್ ಅನ್ನರು ಐತೆ ಬರೂ ತಗ್ಗಾಲ ಅನ್ಕುನೇವಾರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪಹಾರಂಗ ಕಾಕುಂಡ ಚಿನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ಲಾಂಟಿವಿ ತಿನ್ನೇಸಿ ತರ ತರವಾತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೀಸ್ಕುಂಟೆ ಮಂಚಿದೆ ಅಂಜೆ ಪೇಸ್ ಅಂಟ್ನಾರು ಮನೋಲ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲು ತಿನ್ನಸ್ ಅಲಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಳ್ಳು ಇವಾಳ ರೇಪು ಖಾತಾದಾರುಳ ಸೇವಲು ನಿಲ್ಚಿಪೋನುನ್ನಾಯಿ ನೇಡು ಅಂಬೇದ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮಹಾನುಭಾವಡ್ದಿ ಅಂಡ್ ಅಲಗೆ ರೇಪು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪರ್ವದಿನ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಸ್ಕೂಳ್ಳು ಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಲತೋ ಪಾಟು ಬ್ಯಾಂಕುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸೆಲವಲು ಪ್ರಕಟಿಂಚಾರು ಮಳ್ಳಿ ಶನಿವಾರ ಅಂಟೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪದಹಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಳ್ಳು ತೆರಚುಕೊಂಡಾಗ ಆದಿವಾರ ಸೆಲವೊಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಿನಿಯೋಗದಾರರು ಅತ್ಯವಸರ ಪಣಲುಂಟೇ ಶನಿವಾರ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲ್ಸಿ ಉಂಡಾಗ ಮಿಗತಾ ಪಣಲನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವರೆಗೂ ವಾಯ್ದಾ ವೇಸ್ಕೊಂಟೇ ಮಂಚಿದೆ ಅಂತ ಜೆಪಿಸಿ ಚೆಪ್ತನಾರನ್ಮಟ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್
పొరకాటన అట్లా గట్టిగా ఉంది వద్దు రిస్క్ తీసుకోకొద్దు మన పనులు కానప్పుడు మనం సైలెంట్గా ఉండాలన్నమాట అలాగే ఈరోజు మహావీర్ జయంతి సో జైన్ తీర్థంకరుడు మహావీర్ జయంతి జయంతి అనమాట ఈరోజు మా ఊళ్ళో కొలనుపాకారం ఊరు ఉంది కదా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఊరేగింపులు అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఈసారి వచ్చినప్పుడు మా కొలనుపాకను మీరు తప్పకుండా దర్శించాలి ఓకే అలాగే ఇక నేడు జాతీయ అగ్నిమాపక దినోత్సవము అలాగే సినీ గాయకుడు భయంకర శ్రీనివాస్ మరణం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అలాగే టైటానిక్ కూడా మునిగిపోయిందనమాట అరే రే 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 బాధకరమైనటువంటి విషయం ఓకే బట్ టైటానిక్ అది ఎక్కకున్నా కూడా నేనైతే ఆ క్రూజ్లో నేను పడ్డ ఆనందం ఆ సంతోషం వేరే కాదు ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి చెప్పాను కానీ ఒకటి ఒకటి మిస్ అయిపోయింది అక్కడ అలా క్రూజ్లో ఇరవై ఎనిమిదవ ఫ్లోర్ ఇప్పుడు కార్డిల్లా క్రూజ్ అని వచ్చింది కావాలంటే యూట్యూబ్లో ఉంటుంది కార్డిల్లా కార్డిల్లా మొన్న సల్మాన్ ఖాన్ వాళ్ళ అబ్బాయి దొరికాడు కదా కార్డిల్లా క్రూజ్ అని అది కొట్టండి సేమ్ అది ఇది ఒకటే అనమాట అలా మీరు మేము కార్డిల్లా క్రూజ్లోకి పైకి వెళ్ళిపోయి అలా చూస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట్యూన్ అండ్ చక్కగా కార్డిల్లా క్రూజ్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం రండి